자 안녕하세요 열한 번째 연습입니다 벌써 어, 오늘 월요일이고 또 주말 지났기 때문에 많이 까먹고 이러신 것들이 있을 것 같아요 그래서 오늘은 간단하게 빨리 어, 지난 시간 거 복습해 보고 오늘 거 들어가도록 하겠습니다 자 표현 위주로 한번 복습해 볼까요 음 우리 이런 것들 했었죠 늦었다 라고 할때 late 드는 게 있었죠 그렇죠 근데 이런 거에 늦는다 하면서 뒤 연결고리 뭐였나요 late for 이, 우리 한건 meeting 이렇게 됐었네요 그랬어요 그래서 아 이렇게 쉬 여자분 이렇게 미팅이 늦었어. She was late for the meeting. 이렇게 보는 것들. She was late for the meeting. She was late for the meeting. 걔네들 they as well. They were late for the meeting. 이런 것들이 있었습니다. 자, 그리고요. 어, show 보는 것도 있었죠. Show program, TV 프로그램. 그래서 show라고 한, 한다고. 그래서 나, 나 show 그거 보고 있지 않았는데. I was not. 여기까지 한 덩어리였어요. I was not. 그쵸. Watching the show. 이렇게 나와줘야 됩니다. I was not watching the show. 나도 안 보고 있었는데, 그러니까 그에 대해서 음, 어, 와, 어, 저 물어 물어볼 수 있잖아요. 무, 제가 누구야? 뭐, 시험 나온 사람 제 누구야? 막 이렇게 가수 누구야? 이랬는데, I was not watching the show. I was not watching the show. 안 보고 있었는데 이렇게 되는 겁니다. 자, 그래서 이렇게 어, watch 이런 것도 이렇게 I was not watching 이런 모양으로 바뀌는 것들이 있었어요. 그래서 지난 시간은 이렇게 뭐 이랬어, 이러지 않았어 이런 것들을 했습니다. 근데 오늘은 어떤 거 연습할 거냐면 이제 물어보는 말 연습할 거예요. 이랬니? 저랬니? 이런 식으로. 그랬을 때 보면 I am 그럴 때 물어볼 때는 am I? 이렇게 바뀌었었고요. 그죠? You, uh, you are, you are 이럴 때도 are you? 이렇게 바뀌는 것들이 있었어요. 뭐 he is, is he? 이렇게 바뀌는 것들. 그래서 오늘은 옛날 모습 보면서 같이 한번 연습할 겁니다. 자 그러면 I was 그럼 어떻게 바뀌나요? I was, was I? You were, 그럼, were you? He was. Was he? She was? Was she? 이렇게 가죠? 자, i s 은 넘어가 보고요. 쓸 때는 있지만 우리가 이렇게 실제로 연습할 때는 조금 한번 빼봅니다. 자, 그럼 we 해주면 we were, were we, they were, were they 이런 식으로 갑니다. 자, 이렇게 해서 이제 한 덩어리로 기억해 주는 것이 좋아요. 그러니까 was I 이렇게는 안 물어, 아, 물어볼 때 그렇게 하지는 않습니다. was I 이렇게는 안 가고 소리가 나올 때는 was I 이렇게 나오거든요. was I 내가 그러면 오늘 아침에 미팅이 늦었나? 이렇게 물어볼 수도 있잖아요. Was I late for the meeting this morning? 뭐 이런 식으로 되는 거거든요. Was I late for the meeting? 그때는 어떻게 돼요? 올라가죠. Was I late for the meeting? 이렇게 물어보는 거예요. 마찬가지로 너 회의에 늦었었어? 그러면 Were you late for the meeting? 이렇게 올려주는 거죠. Were you late for the meeting? 이런 식으로. 자 그럼 이제 표현이랑 같이 여기서 한번 연습해 봅시다. 어, 어떤 거 연습해 보냐면 음, 제가 여기 가는데 좋아합니다. 이제 많이 못 가긴 하는데 여기 예전에 다니는 것도 좋아했었고 가면 조용하고 좋거든요 어딘가요? 도서관이죠? 라이브러리 강세는 앞에 들어갑니다 라이브러리 이렇게 앞에 들어가요 근데 우리가 여기에 있다 라고 할때 어떻게 됐었나요? 여기에 있다 at the library 이렇게 된 것이 있었죠? 그래서 내가 도서관에 있었나? 이렇게 되는 거죠 was I at the library? was I at the library? 이렇게 물어보는 겁니다 Was I at the library? 그러면 you 한번 물어볼까요? You? 자, were you at the library? 올려줘야죠. 끝에 이렇게 억양을 싹싹 올려줘야 됩니다. 이거 좀더 웃으면서 해주셔야지 억양 올라갑니다. 우, 이렇게 뚱 해가지고 하면 억양이 잘안 올라가요. 그래서 우리말도 그렇잖아요. 너 도서관에 있었어? 이렇게 되잖아요. 있었어? 있었니? 이렇게 끝에 올리면 되는 거 모르니? 이렇게 끝에 올려줘야죠. 확, 확 이렇게. 그러면 was he? 하면 어떻게 돼요? Was he at the library? 이렇게 물어보는 겁니다. 그렇죠? She has been. Was she at the library? 이렇게 올려줘야죠. 그죠? 자, we has been. Were we at the library? 올려주는 겁니다. 자, they는 were they at the library? 이렇게 되는 거죠. 물론 요 다음에 이제 yes, no까지 붙여서 연습해 볼수 있죠. 예를 들어 뭐 were they at the library? Yes, they were. No, they weren't. 그럼 이제 이렇게 요 뒤에는 어떤 말이 붙을까요? 그럼 걔네 어디 있었어? 이렇게 갈 수도 있죠. 이런 식으로 해서 좀더 물어보는 말을 내일 연습하게 됩니다. 그러니까 이랬니 저랬니 라고 할수 있지만 뭘 어쨌니 이렇게 갈 수도 있잖아요 네 그래서 그런 건 이제 내일 연습해 보려고 합니다 일단 여기까지 한번 가보죠 자 도서관에 있었어 그럼 어떻게 주면 되나요 were you at the library 이런 거죠 he 해주면 was he at the library she were she, 저, was she at the library 이렇게 가는 것들이 있습니다 자 표현 하나 더 연습해 봅시다 자 우리가 <웃음> 턱 이라고 하면 얘기한다고 할 때, talk을 쓸 때도 있고, tell을 쓸 때도 있고, say 쓸 때도 있고, 여러 가지가 있습니다. 그러니까 이것도 단순히 그냥 말하다라고만 하면 좀 곤란해요. 
그래서 어떤 상황에서 어떻게 뭘 말하는 건데 어떤 식의 말하기인데에 따라서 다를 수 있단 말이에요. 자, 근데 턱이라는 걸 한번 봅시다. 일상생활에서 우리가 그냥 쉽게 어, 이야기 나누고 이런 것들 턱이라고 합니다. 턱, 턱. 어, 주변의 것들 얘기하고. 음. 그래서 이턱 다음에 나오는 연결고리가 있는데 우리가 많이 듣는 말 이런 거 있잖아요. What are you talking about? What are you talking about? 물론 이런 거 정말 몰라서 물어보는 경우가 아닌 경우도 있죠. 이런 식의 연결고리도 있잖아요. Talk about 이렇게 이런 거에 대해서 이야기한다. Think 이런 것도 보면 Think about 이렇게 이어지는 것들이 있었거든요. 어 있어요. 그렇게 되는데 음, 오늘은 Talk 다음에 나오는 연결고리를 이런 걸 한번 보죠. Talk to Talk to 그러니까 어떻게 표현이 이어지게 되나요? Talk to the people 그럼 그 사람들한테 이야기한다 이런 식이 되는 거예요. Talk to the people 이런 식으로 아까 나갔던 것처럼 talk about 이런 거에 대해서 이야기한다 이렇게 쓴 경우도 있지만 그럼 talk to가 나왔습니다. 그러니까 중요한 건 뭐냐면 talk 말하다 talk 말하다 이렇게 가는 것보다 누구한테 얘기한다는 것도 이렇게 할수 있으면 좋잖아요. talk to 누구한테 그래서 이런 식의 연결되는 부분을 잘 이어지는 것이 좋습니다. 아, 어떻게 이어지는 것인지 보는 것이 좋아요. talk to 해줘야 연결고리가 생기는 겁니다. talk to talk to talk to talk to 이렇게 되는 거예요. 그럼 누구한테 얘기해 볼까요? 근데 가끔 보면 어, 자기한테 얘기한 경우가 있습니다. 우리 혼잣말 한다고 하잖아요. 그러면 어, 내가 나한테 얘기하고 있었던 건가? 이렇게 물어볼 수도 있죠. 그럼 이 talk은 어떻게 바뀌게 돼요? talking 이렇게 바뀌게 되고 자 이렇게 되면 누군가 나한테 얘기할 때 이렇게 할수 있지만 내가 나한테 하면 이럴 때 이렇게 바뀌죠. myself 이렇게. 우리가 이런 것을 조금 어려운 말로 이렇게 하면서 배워요. 제기대명사다. 근데 이런 용어는 알지만 실제로 못 쓰면 그건 또 꽝이거든요. 그러니까 어 우리 제가 요즘 뭐 여러 번또 얘기했지만 뭐 I my me mine 이렇게 외우는 것들 있잖아요. 근데 또 이건 또 빼먹더라고요. 안 외워요 이건 또. 거기 같이 넣으면 좋을 것 같은데. I my me mine myself 이렇게. 그죠? 이것도 이제 입에 붙이면 좋은데. 얘 실제로 되게 많이 쓰는데 대화할 때 보면. 얘는 또왜 빠뜨린지 모르겠어요. 자 그래서 얘를 재규대명사다. 그렇게 보는데 어 쉽게 얘기하면 자기 얘기를 하는 거다. 자기 대명사다. 이렇게 보는 것도 이제 이해할 땐좀 쉬워요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 내, 나에 대해서 좀더 강조를 하고 시, 싶을 때 쓰거나 아니면 나라고 할 때, 나 자신이라고 할때 그냥 쓰는 말이에요. 자, 그럼 다시 돌아가서. talk은 어떻게 이어지나요? talk to myself. 이렇게 되는 겁니다. 그럼, 어, 나는 혼잣말하고 있었어. I was talking to myself. 이렇게 되는 건데, 물어보면, was I talking to myself? 그냥 나한테 얘기하고 있었던 건가? 이렇게 되는 겁니다. 자, 그럼 you는 어떻게 바뀌나요? you, yourself 이렇게 바뀌게 되죠? yourself 이거예요. 이거예요. 그러면 너, 너한테 너 얘기하고 있었어? were you talking to yourself? 이런 겁니다. were you talking to yourself? 이렇게 were you talking to yourself? 이런 것들. 자, 그러면 이제 you 했으니까 he는 어떻게 바뀌나요? he, himself 이렇게 바뀝니다. he, himself, I, myself, you, yourself 그렇죠? he, himself 이렇게 바뀌어요. 그럼 she는 어떻게 바뀌나요? was she talking to herself? 이렇게 바뀝니다. 그러면 우리는 어떻게 되죠? we, we 이럴 때는 we, ourselves 이렇게 바뀝니다. we, ourselves 그러면 우리가 우리한테 얘기하고 있었던 건가? were we talking to ourselves? 이런 얘기죠. were we talking to ourselves? 그러니까 이런 것들 처음 이렇게 보셨다면 이것이 입에 붙기 좀 시간이 걸릴 수도 있어요. 그러면 we, 우리 얘기할 때 우리 좀더 강조해주면 어떻게 돼요? ourselves 이렇게 되는 겁니다. ourselves 됐죠? 자 그러면 they는 어떻게 바뀌나요? themselves 이렇게 되죠. were they talking to themselves? 걔네들 그냥 자기 얘기하고 자기한테 그냥 얘기하고 있었던 것일까? 이런 겁니다. 그렇죠? 그래서 were they talking to themselves? 이렇게 되는 거죠. were they talking to themselves? 이렇게. 근데 이런 상황이 되면 사실은 자기들끼리 자기들끼리 서로 서로 이야기하고 있었던 것도 될 텐데 여기서는 talk to themselves 이런 것들 한번 연습해 보면 좋을 것 같네요. 그래서 뒤에 이런 거 한번 붙여 보면 좋겠습니다. 자 그럼 처음부터 한번 가 봅시다. 자 I am은 나 자신 어떻게 되나요? myself 이겁니다. talk to myself 이렇게 talking to myself, talking to yourself. he 해주면 talking to himself, talking to herself, talking to ourselves, talking to themselves 이렇게 되는 부분 한번 연습해 보시면 좋겠습니다. 자 오늘 여기까지 한번 보고요. 내일 또 이어서 가도록 하겠습니다. 좋은 하루 되시고 내일 또 뵙겠습니다. Have a good one.